ఇన్క్రెడిబుల్ లవ్ స్టోరీ అందానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాప్ట్ టైటిల్ ఫస్ట్ అజయ్ భూపతి గారి ఇంటికి వచ్చి ఖర్చు చెప్పినట్టు ప్రతి సీను నేను కొంతసేపు వింటే డ్రిఫ్ట్ అయిపోతాను కథ వింటుంటే కొంతసేపటికి మనకి ఎక్కడైనా ఇంట్రెస్ట్ తగ్గితే అసలు హోల్డ్ చేసి ఎవ్రీ సీను అలా హోల్డ్ చేసి అలాగ ఆశ్చర్యంతో విని ఆపల ఆపకుండా విన్న కథ అండి ఇది ఇది పెద్ద హిట్ అవుతుందని విన్నప్పుడు ఒక వైపు వస్తుంది చూసారు అలా అలాగే తీస్తున్నప్పుడు ప్రతి యాక్టర్కి ప్రతి వాళ్ళకి అలా అనిపించింది తీసిన తర్వాత ఏ డిపార్ట్మెంట్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లోనే వాళ్ళందరూ కూడా అలాగే అంటున్నారు ట్రైలర్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన అరగంటలోనే అందరూ అంటున్నారు సో ఆ పాజిటివ్ ఇది ప్రతి వాళ్ళకి ఈ సినిమా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఏ స్టేజ్లో చూస్తున్నా ప్రొడక్షన్లో హిట్ అవుతుంది అనమాట వింటున్నారు సో మళ్ళీ తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఒక మంచి డైరెక్టర్ ఉన్నాయి అజయ్ భూపతి గారు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి దొరుకుతున్నారు ఈ ట్రైలర్ నేను కొంతమంది చూపించానండి బయట నేను చూపించగానే కొంతమంది ఏమన్నారంటే ఫస్ట్ ఇది తమిళ సినిమాలో ఉంది అన్న నాకు ఒకటి అర్థం కాదు ఏంటంటే రా నేటివిటీ మూవీస్ తమిళ్ మలయాళ వాళ్ళ సొంతమేనా మన తెలుగు వాళ్ళ సొంతం కాదా మనం తీయలేమా ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు చాలా నేటివిటీస్ ఉన్నాయండి మనకు హైదరాబాద్లో ఉంటే ఒక నేటివిటీ అటు కరీంనగర్ వెళ్తే ఒక నేటివిటీ వరంగల్ వెళ్తే ఒక నేటివిటీ విజయవాడ వెళ్తే ఒక నేటివిటీ వైజాగ్ శ్రీకాకుళం కోనసీమ కడప ఇవన్నీ అంటే మనకు చాలా నేటివిటీలు ఉన్నాయి మనం దాన్ని ఎప్పుడూ పట్టుకోము సో నేను కొత్త వాళ్ళతో వెళ్తున్నప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ జానర్కి వెళ్ళి ఒక డిఫరెంట్గా తీయాలి ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంటల్ తీయాలి స్టోరీ అని అనుకుని తీసిన సినిమా ఈ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అనేది ఒకటి ఏంటంటే నేను ఎక్కువ చెప్పను కానీ ఒక్కటి చెప్పగలను మన తెలుగు సినిమాలు కొన్ని పరిధులు ఉంటాయండి స్టోరీస్ రాసుకునేటప్పుడు కానీ తీసేటప్పుడు కానీ ఆ పరిధులను దాటి వెళ్ళిన కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఈ మూవీలో యాక్చువల్గా ఏ సినిమాకైనా కూడా టైటిల్ పోస్టర్ అండ్ ట్రైలర్ ఈ మూడే ముందు ఆడియన్స్కి ఒక హుక్లో పెట్టేవి ఫస్ట్ టైటిల్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ పెట్టినప్పుడు ఏంటి టైటిల్ ఏంటి అని చెప్పి ఒక డిస్కషన్ అనేటువంటిది వచ్చింది తర్వాత పోస్టర్ రాగానే వావ్ అన్నారు ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూసి సూపర్ బాగుంటున్నారు అందరూ అందరూ నేను ఎందుకంటానంటే ఇప్పుడే చూస్తున్నాను నేను ఆల్రెడీ ఫేస్బుక్లో అంటే మా కంపెనీ మా రామ్ గోపాల్ వర్మ టీంకి సంబంధించినటువంటి వేరే అవుట్సైడర్స్ చాలామంది ఆల్రెడీ షేర్ చేస్తున్నారు చాలా హై ఇంటెన్సిటీతో ఉంది ట్రైలర్ అది అని చెప్పాను యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ నో వట్ టు టాక్ హియర్ బట్ వన్ థింగ్ ఈస్ క్లియర్ అబౌట్ నేను ఒకరోజు షూటింగ్కి వెళ్ళాను బట్ అజయ్లో ఉన్న ఆ బర్నింగ్ డిజైర్ నేను కూడా నేర్చుకున్నాను నేను ఇలా ఉండాలి అని చెప్పేసి రియల్లీ హ్యాడ్స్ అప్ టు యూ సార్ వెరీ గుడ్ చాలా బాగా ఉంది ఈ స్టోరీ ఫస్ట్ నాకు అజయ్ గారు స్టోరీ చెప్తూ సినిమా చూపించేశాడు అప్పుడు యాక్చువల్లీ సో మీద పడి మీద పడి రెండు గంటలు స్టోరీ చెప్పాడండి అసలు ఆ స్టోరీ చెప్పిన తర్వాత టైటిల్ ఏంటి అజయ్ అన్నప్పుడు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అన్నాడు అంతే ఇంకా అసలు అక్కడ నేను షాక్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అనగానే నా ఫస్ట్ నా లైఫ్లో ఫస్ట్ బైక్ అది ఐ మీన్ ఐ వాజ్ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ కొంత కాసేపు ఆలోచించాను ఐజ్ ఇట్ రియల్లీ టైటిల్ ఏంటి అది ఇది అనుకున్నాను కానీ బట్ ఆ తర్వాత రియల్లీ స్టోరీ తగ్గట్టుగా టైటిల్ అండ్ ఈ యాక్చువల్లీ మేము స్టోరీ విని పోస్ట్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ అక్టోబర్లో స్టార్ట్ చేసామండి అండ్ డిసెంబర్లో ఒక షెడ్యూల్ అయింది అండ్ జనవరి ఫిబ్రవరి గ్యాప్ ఆ తర్వాత మార్చ్లో ఇంకో షెడ్యూల్ అయింది సినిమా అంతా అయిపోయింది అండ్ మొత్తం షూటింగ్ అంతా ఒక సాంగ్ మిగిలింది అండ్ ఆ సాంగ్ కూడా అయిపోతుంది అండ్ అండ్ డెఫినెట్గా ఈ సినిమాకి వచ్చేసి నేను మాత్రం గ్యారెంటీగా చెప్పగలుగుతాను ఏంటి అంటే ఇప్పుడున్న యంగ్స్టర్స్ ఇప్పుడున్న యంగ్ జనరేషన్కి డెఫినెట్గా వాళ్ళంతా రిలేట్ అవుతారు అజయ్ కేమ్ అండ్ టోల్ మీ ద సబ్జెక్ట్ so i i knew that uh, lot of people say subject in a very nice manner but when it comes to the exploitation and exploration in the shooting spot they won't be able to take that uh, i mean acting or whatever it is they won't be able to do it the day the first day i came and uh, shot for this film i realized that i have come in a very good hand mr ajay the, till the last day he was working like you know like anything i really uh, appreciate him and i've seen a lot of directors also so telugu industry is going to have a, a very good director like uh, ajay that i'm very very much sure about it uh, one fine day i got a call uh, from their production house kartik production house and they were like we have we have come up with very good script just listen to it and i was like okay i listened to it and uh, when i was hearing the script he narrated me the script my uh, director ajay sir he was uh, directing me like he was narrating me like as if everything is happening you know i got so so mesmerized and straight away i said yes to this movie i mean i am really thankful that i got this script to play i was actually craving for such type of script you know uh, women centric i played 
every character, every emotion, as you have seen the trailer, I'm sure you uh, must have liked that trailer. Dear so Karthikeya, this cinema, this cinema, I know hero and a padam body. This cinema is too much. I am not able to because I feel this script, ki, this script, Kani, this movie, Kani, making, Kani, hero, heroine. విలన్ అలాంటి పదాలు వాడితే వాటిని తక్కు ఈ సినిమాని తక్కువ చేసిన ఫీలింగ్ వస్తుంది మీరు ఈ సినిమాని చూస్తే మీకు ఎక్కడ ఓకే ఇది సక్సెస్ అవ్వడం కోసం చేశారు లేకపోతే ఏదో హీరోని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కోసం చేశారు అనేది వన్ పర్సన్ కూడా అనిపించదు జెన్యున్గా ఒక కథ చెప్పడానికి చేశారు ఆ సినిమా చూశాక మీకు ఆ ఊర్లో ఫైవ్ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ మధ్యలో ఉండే ఎమోషన్స్ వాళ్ళ మధ్యలో ఉండే డ్రామా వాళ్ళ మధ్యలో వచ్చే ఇంటెన్సిటీ వాళ్ళ మధ్యలో వచ్చిన కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అవి కళ్ళకు కట్టినట్టు కనపడతాయి అండ్ మీరు టోటల్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి చూస్తారు సినిమాలో అది ఎక్కడ సినిమా చూస్తున్నా అని చెప్పి ఇది బాగుందా బాగాలేదా అది దాటి వెళ్ళిపోద్ది బయటకు వచ్చాక మీకు కొన్ని సినిమాలు బాగుందంటాం కొన్ని సినిమాలు బాగాలేదు అంటాం కొన్ని సినిమాలు బాగుంది బాగాలేదు కాదు అసలు అది ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి అలా వచ్చేస్తాం సో దట్ దిస్ విల్ బి వన్ అమాంగ్ దట్ ఫిలిం ఐఎమ్ ప్రెడీ ష్యూర్ అ